ഹായ് എവ്രി വാൻ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി നല്ല ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സിമ്പിൾ ബീട്രൂട്ട് കിച്ചടിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ഈസിയാണ് ഈ കിച്ചടി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നല്ലൊരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം എങ്ങനെയാണ് ഈ റെസിപ്പി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഈ വീഡിയോ ലാസ്റ്റിൽ ലൈക്കും ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങാം ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബീട്രൂട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സ്കിന്നൊക്കെ മാറ്റി കഴുകി ഇങ്ങനെ നൈസ് ഒരു ഇങ്ങനെ ഫൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടിച്ച് വെക്കണം നല്ലതായിട്ടിങ്ങനെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞായിട്ട് അറിയണം കാരണം കഷ്ണം നല്ലതായിട്ടിങ്ങനെ വേവിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണം ഇത് നമുക്ക് അരപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ റെഡിയാക്കാൻ ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ എടുക്കുവാണ് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ പറയുവാണ് ഞാനിവിടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രഷ് തേങ്ങ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഒരു കൊച്ചൊരു പീസ് സവോള വൺ ഫോർത്ത് ടീസ്പൂൺ ജീരകം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഈ അരപ്പൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം ഇത് നല്ലതായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആക്കി ഈ അരപ്പിപ്പം റെഡിയാണ് ഇനിയൊരു പാത്രത്തിനകത്ത് ഞാൻ ഈ ബീട്രൂട്ട് എടുക്കുവാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ബീട്രൂട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുങ്ങിക്കിടക്കണം അത്രയും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇതെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് ഈ ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനകത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇടാൻ പോണത് പച്ചമുളകാണ് ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫൈൻ ചോപ്പാക്കി വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊരു തിള വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലതായിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്ത് തിള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലതായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് നേരമായി ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഇച്ചിരി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെള്ളം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പറ്റി പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് പറ്റിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബീട്രൂട്ടും കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടിങ്ങനെ നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ബീട്രൂട്ട് നമുക്ക് ഉടച്ചു കൊടുക്കണം അതാവശ്യമാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ അരപ്പ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി നല്ലതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അരപ്പ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വെള്ളം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഈ നമ്മൾ പച്ച ജീരകം ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ പച്ച മണമൊക്കെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ കുറച്ച് വെള്ളമുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കണം ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ലതായിട്ട് ബീട്രൂട്ടും വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അരപ്പിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് മാറി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ത്രീ ഫോർത്ത് കപ്പ് തൈരാണ് ഒഴിക്കാൻ പോണത് നിങ്ങൾ നല്ല കട്ട തൈര് തന്നെ ഇത് കിച്ചടിക്കകത്ത് ഒഴിക്കണം ഞാനിവിടെ പശുവിൻ്റെ പാലിൻ്റെ തൈരാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചിങ്ങനെ ലൂസായി ഇരിക്കുകയാണ് ഇത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പം റെഡിയാണ് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് കടു വറുത്തെടുക്കണം അതിനു വേണ്ടി ഞാനൊരു പാൻ ചൂടാക്കി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ എണ്ണ ഒഴിക്കുവാണ് എണ്ണ നല്ലതായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കടുക് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതായിട്ട് കുറച്ച് സമയം വരെ കുറച്ച് സെക്കൻഡ് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹാഫ് സവോള ഞാൻ ഇടുവാണ് സവോള നല്ലതായിട്ട് കുറച്ചൊന്നും ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഈ കടുവർത്തും നമ്മുടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കിച്ചുഴിക്കകത്ത് മേളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ബീട്രൂട്ട് കിച്ചുടി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി റെസിപ്പിയാണ്